Olá alunos, na aula de hoje nós vamos falar sobre a concentração das soluções e ios por volume, essa concentração que é utilizada para evidenciar as concentrações de ions formadas durante uma solução, seja ela a solução ácida, a solução básica ou a solução formada a partir de solução de um sal. Nós vamos relembrar na aula de hoje o conceito de ionização, o conceito de dissociação iônica e a partir disso compreender como é que nós podemos calcular a concentração de íons em uma solução, seja ela concentração molar ou concentração em grama por litro. Na concentração e íons por volume, nós devemos levar em consideração a formação dos íons após o processo de dissolução do soluto no solvente. É claro que o soluto e o solvente precisam ter afinidades químicas para que essa dissolução aconteça, formando então a nossa solução. E isso vai depender basicamente das características químicas do soluto. Se o soluto for ácido, ele tende a formar um processo por ionização. Já se o soluto for uma base ou um sal, acontece o processo de dissociação iônica. Os conceitos de dissociação iônica e ionização, apesar de serem é, confundidos muitas vezes, eles são conceitos diferentes. A ionização sempre acontece quando eu estou formando íons durante uma solução. E isso é feito a partir de substâncias moleculares. Como a gente pode observar, essas substâncias elas não tendem a formar íons. E na água, elas formam íons a partir desse processo de ionização, criação de íons. Tá? Já uma substância iônica, que ela foi formada a partir de íons, os íons já estão formados e estão juntos a partir da atração entre eles. Só que a água tem um poder de conseguir manter esses íons salvatados, ou seja, eles vão estar afastados aí uns dos outros a partir dessa possibilidade que a água dá de solvatação, e aí nós temos a dissociação iônica, ou seja, nós estamos dissociando, separando os íons que já estavam formados e apenas estavam juntos em um composto. Então isso acontece com sais e também com bases. Então recapitulando, a ionização vai acontecer com ácidos moleculares e nós temos também a dissociação que vai acontecer com bases e com sais. Então vamos relembrar essa diferença de ionização e dissociação iônica. A ionização então, vai acontecer a partir de reações químicas que vão originar íons a partir de ácidos colocados em água. É o que acabei de falar para vocês. Nós vamos ter uma espécie que ela não é naturalmente iônica e no momento que eu coloco ela em água, ocorre o processo de ionização, ou seja, a formação de íons, a originação de íons a partir é, dessa, desse momento que foi colocado essa substância em água. Nós temos o exemplo aí, ó, do HCl. Ele forma em água, em meio aquoso, o H+, e o Cl-, que são dois íons. Um cátion, que é o H+, e um ânion, que é o Cl-. Já na dissociação iônica, nós vamos ter um processo físico que consiste basicamente na separação de íons que ocorrem em sais e em bases. São substâncias que já possuem íons em sua estrutura é, química. E a partir dessa, dessa inserção, dessa dissolução das substâncias na água é possível ver a dissociação, ou seja, a separação dos íons em meio aquoso. Exemplo de base, NaOH, que vai estar formando o Na+, e o H-, um cátion e um ânion. E nós temos também o um exemplo do, de um sal, que é o NaCl, que em meio aquoso vai estar formando o Na+, e o Cl-. Lembrando que nós estamos lidando em meio aquoso, então o conceito de ácido base de arrênios é muito bem aplicado. Apesar desses de ácidos e bases também serem bases e ácidos de bronsted lowry Mas a gente pode aplicar, como é meio aquoso, o conceito de base de arrênios. Quem não lembra desse conceito, é bom relembrar para ficar bem atenado em relação a esse conteúdo. Tanto na ionização quanto na dissociação iônica, nós devemos levar em consideração a quantidade de íons formados nesse processo de dissolução. Isso pode ser previsto, pessoal, a partir dos coeficientes estequiométricos da reação balanceada. Eu sempre falo isso com vocês. Não adianta trabalhar com reação que ela não está balanceada. A reação balanceada te dá uma dimensão de como acontece de fato a reação química. Se você não tem a equação balanceada, não adianta trabalhar com ela que vai dar erro. Ok? Então, balanceia a equação. Vamos ter como exemplo aí o HCl. Como a gente já observou, ele, ele em meu acoso libera H+, e Cl-. Os coeficientes estequiométricos não dão a dimensão de que a proporção da reação ela vai ser de 1 mol, de HCl formando um mol de H+, e um mol de Cl-. Se nós dobrarmos a concentração de HCl, 
nós também vamos dobrar a concentração de íons formados. Sendo assim, ó, 2 mol de HCl tendem a formar 2 mol de H+, e 2 mol de Cl-. Se nós dividirmos a concentração em, por 2, por no caso, pela metade, nós vamos ter também a metade de HCl formando a metade de H+, e a metade de Cl- em relação aos coeficientes que foram equilibrados. Então, o que eu quero que vocês percebam a partir disso? Que existe uma proporção a partir dos coeficientes estequométricos. E essa proporção ela vai ser seguida independente da quantidade que eu coloco. Se eu reduzo o seu aumento, eu vou manter a proporção da minha equação balanceada. Quando nós temos ácidos de prótipos ou substâncias que apresentam a formação de cátions e ânions com maior número em coeficiente estequométrico maior número do que 1, nós temos que analisar isso bem mais profundamente, para que não aconteça erros no momento do nosso cálculo. Vamos ter como exemplo, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que em meio à água ele libera 2H+, e SO4, 2- menos, correspondente à carga positiva. Então, eu observe que esse 2H+, é justamente os dois hidrogênios que estão ali no meu ácido, ele é o ácido diprótico. E esse SO4, 2 menos, corresponde a essa carga suficiente para neutralizar essas duas cargas positivas do H+. Isso aí é a revisão de ácido básico para vocês ficarem antenados. E nessa reação, nós temos a proporção de 1 mol de ácido sulfúrico formando 2 mol de H+, e 1 mol de SO4, 2 menos. Se nós dobrarmos a concentração, nós vamos ter 2 mol formando 4 mol e formando 2 mol, respectivamente. E se nós dividimos a concentração ao meio, nós vamos ter 5 mol formando 1 mol e formando 5 mol, respectivamente. Ou seja, a proporção ela foi mantida. Em relação ao sulfato de alumínio, ao LA, ao L, o AL, SO4, 3. Nós vamos ter aí o processo de formação dele, de dissociação, que vai estar formando 2 AL3+, e 3 SO4, 2 menos. Esse processo é um processo de dissociação. E aí, observe que a reação tem uma proporção de 1 mol, formando 2 mols e formando 3 mols. Isso é a nossa proporção com base nos coeficientes tecométricos. Quando a gente vai dobrar a reação, nós vamos ter 2 mol, formando 4 mol e formando 6 mol. E se nós dividimos por, pelo meio a reação, nós vamos ter 5 mol, formando 1 mol e formando 1,5 mol de SO4 menos 2, tá? 2 menos. Entendido esse conceito, vamos aplicar agora em uma questão. A questão 1 diz o seguinte, calcule a concentração em íons H+, ou seja, dos prótons formados aí na reação, é, a partir da ionização do ácido sulfúrico, preparada a partir de uma dissolução de 2,5 mol desse ácido em 500 ml de água. O primeiro passo, pessoal, sempre vai ser construir a nossa equação química. E se você conseguir ter essa equação química balanceada, ótimo. Se não, você vai montar a equação química e depois disso você vai balancear. É claro que quando a gente tem conhecimento de ácido e base, e sais e óxidos, isso facilita o processo, porque a gente vai saber que o ácido sulfúrico, que é um ácido diprótico, tende a liberar dois prótons em meio aquoso, e, uma, e, um, e um ânion correspondente a essa carga dos dois prótons. Tá? E aí, a nossa equação balanceada vai ser H2SO4, formando 2H+, mais SO4, 2-, menos, todos em meio aquoso. A proporção será sempre de 1 mol para 2 mol para 1 mol. O segundo passo é organizar os nossos dados, a molaridade que eu quero calcular, não tenho o valor dela ainda, o número de mols que a questão te dá, que é 2 mol, e o volume que nós temos em 500 ml, eu transformei em litro. Então vai ter aí 500 ml em litro, 0,5 litros. Aplicando isso na fórmula de molaridade, nós vamos ter M igual a N sobre V, nós temos o número de mols do soluto, que é 2,5 mol, dividido pelo volume do solvente em litros, que é 0,5 litros. E a partir disso, dividindo 2,5 por 0,5, nós vamos ter 5 mol por litro de H2SO4. O terceiro passo vai consistir em estabelecer a regra de 3 a partir aí das concentrações que nós calculamos e também da proporção que os coeficientes tecométricos nos deram lá no início da questão. Então nós temos que 1 mol de ácido sulfúrico vai formar 2 mol de H+. E 5 mol que nós calculamos aqui agora na concentração 
vai estar tá formando x. Fazendo a regra de 3 e executando ela, nós vamos ter que a formação de 10 mol de H+, a partir de 5 mol de H2SO4. Então, vocês podem observar que nós mantemos a nossa proporção. Nós tínhamos lá 1 mol para 2 mol, 5 mol para 10 mols. Então, pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre o conceito de concentração em ions por volume, relembramos os conceitos de dissociação iônica e ionização e também falamos como pode ser calculada essa concentração de íons por volume em uma solução. Na próxima aula nós iremos trabalhar a questão da concentração em quantidade de matéria por massa. Até a próxima aula!